les chefs traditionnels sont plusieurs dizaines à avoir fui leur chefferie dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest secouées par la crise anglophone depuis fin octobre 2016. Afin de les convaincre de regagner leur chefferie, Paul Atanganji, le ministre de l'administration territoriale, MINA, équivalent du ministère de l'Intérieur, a tenu une concertation mercredi avec ses auxiliaires de l'administration. Les chefs traditionnels sont des auxiliaires de l'administration. Ils ont des populations sous leurs autorités, il est impérieux qu'ils regagnent leur chefferie, a déclaré Paul Atanganji. Dans nos chefferies nos populations s'identifient à nous et ces populations sont éparpillées un peu partout. Si nous ne sommes pas là nos administrés ne peuvent pas être là. Qui va les diriger C'est interrogé l'un des chefs traditionnels du Nord-Ouest qui n'a pas souhaité être cité. Assurance le gouvernement tente de rassurer les chefs traditionnels sur leur sécurité et sur la situation sécuritaire globale dans les deux régions. Selon le ministre Paul Atanganji, la situation globale s'améliore dans les deux régions malgré les signes de la dégradation. « Nous avons fait une évaluation sécuritaire et la situation. Elle n'est pas ce qu'elle était il y a trois ou deux ans. Elle se normalise petit à petit. Le calme revient progressivement en dépit des exactions des terroristes. » Il y a des chefs traditionnels qui sont restés sur place et qui ont bravé les menaces des terroristes, a expliqué Paul Atanganji. Enfin, les chefs traditionnels disent vouloir passer les fêtes de fin d'année dans leur chefferie. Depuis plus de trois ans, nous n'avons pas passé les fêtes chez nous. Il est temps que nous regagnions nos chefferies, poursuit un chef traditionnel. Élection Selon une opinion majoritairement répandue, Derrière l'engouement du gouvernement à pousser les chefs traditionnels à retourner dans leur chefferie, se cache la préparation des futures échéances régionales. Le MINA a laissé entrevoir des signaux d'une prochaine élection au Cameroun. En effet dans le message fax envoyé au gouverneur, il leur a demandé de lui envoyer la liste complète des chefs traditionnels en lui signalant les cas de vacances et de contestation dans les chefferies de deuxième et troisième degré. Les élections régionales devraient se tenir après le double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020 largement remporté par le RDPC au pouvoir. En rappel, quelques localités des deux régions en crise ont été pacifiées par l'armée où l'on a assisté au retour des populations. Mais depuis plusieurs jours, l'on constate une flambée de violence marquée par les décapitations horribles de civils. C'est donc un nouveau bras de fer qui va s'ouvrir entre séparatistes et pouvoirs. Les deux camps ont encore des positions tranchées.